El incidente del sumergible Titán se ha convertido en una sensación mediática y viral en las últimas semanas. Este prototipo de submarino en el que lamentablemente perdieron la vida cinco personas ha generado todo tipo de teorías conspirativas sobre su destino y la posibilidad de que este suceso haya sido predicho siglos atrás. ¿Qué hay detrás de estas informaciones y los vaticinios relacionados con uno de los eventos más mediáticos de este año 2023? Te invito cordialmente a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los próximos videos. El incidente del sumergible Titán ocurrió el 18 de junio del 2023. Se trata de un submarino experimental operado por la empresa OceanGate, que desapareció en aguas del Atlántico Norte, aproximadamente a 400 millas náuticas de la costa de Terranova en Canadá. Es importante destacar que este lugar, Terranova en Canadá, juega un papel fundamental en la comprensión de esta historia y las conspiraciones que han surgido alrededor de este acontecimiento. El sumergible estaba llevando a cinco pasajeros, Shatzada y Suleiman Dawood, padre e hijo, a Mish Harding y en la parte inferior a Paul Henry Narwolet y Stockton Rush. Estos hombres formaban parte de una expedición turística para visitar los restos del Titanic el famoso barco que se hundió en el Atlántico Norte en el siglo XX. Desafortunadamente, se perdió la comunicación con el sumergible Titán aproximadamente una hora y 45 minutos de iniciar su inmersión hacia el lugar del naufragio. Las autoridades fueron alertadas cuando el sumergible no regresó a la superficie en el horario que está programado. Después de una búsqueda que duró alrededor de 80 horas, el vehículo de operación remota, por sus siglas ROV, descubrió un campo de escombros que contenía partes del sumergible Titán, aproximadamente a 488 metros de la proa del Titanic. Las conclusiones se basaron en información desclasificada, que indicaba una implosión en la zona el día del viaje, detectada por la Armada de los Estados Unidos. Esto sugería que el casco de depresión del sumergible Titán probablemente había implosionado poco después de que comenzara su descenso, provocando la muerte instantánea de todos sus ocupantes. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la trágica noticia de que los cinco hombres a bordo del submarino propiedad de la empresa OceanGate habían fallecido. Según las declaraciones de los miembros de la Armada estadounidense, se cree que el incidente fue una implosión catastrófica. Sin embargo, Aún quedan numerosas incógnitas en torno a los detalles exactos de lo sucedido y a las investigaciones que se llevarán a cabo para esclarecer los hechos ocurridos dentro de este prototipo de submarino. Una teoría dice que la implosión solo duró 50 microsegundos y para que el cerebro transmita dolor hacia el cuerpo se necesitan 100 microsegundos, lo que hace pensar que los tripulantes perdieron la vida sin ni siquiera sentir qué fue lo que pasó pero se pueden imaginar la desesperación que pudieron sentir al sentirse perdidos y sin orientación antes de que el final llegara a ellos. Los esfuerzos para mapear el área donde se encontraron los restos del sumergible continúan en curso. Hasta el momento se han recuperado cinco piezas fundamentales, incluyendo el cono de la nariz y las campanas de los extremos delantero y trasero del casco de presión. Un equipo de investigadores de la TSB Partió desde Terranova para recopilar información, llevar a cabo entrevistas y evaluar esta situación. Se espera la participación de otros organismos en esta operación de rescate de los fragmentos del prototipo del submarino Titán. La búsqueda de respuestas y la comprensión de lo ocurrido continúan siendo una prioridad en este proceso. Otra posible fuente de información sobre los acontecimientos relacionados con este objeto podría ser el uso de hidrófonos que son micrófonos submarinos especializados, utilizados para captar pruebas de armas atómicas ilegales. Estas herramientas han sido clave en el pasado, para determinar lo sucedido con el submarino argentino Ara San Juan, que desapareció frente a las costas argentinas en 2017 y se determinó que implosionó. Existe la posibilidad de que los hidrófonos también hayan captado el final del submarino Titán ofreciendo pistas sobre el momento exacto en el que ocurrió la tragedia. La Marina de los Estados Unidos registró sonidos que se asemejan a una implosión poco después de que el submarino Titán de Ocean Gate perdiera contacto. 
Estos hallazgos fueron recientemente compartidos por funcionarios de la Armada de los Estados Unidos con medios de comunicación internacionales. Uno de los personajes más destacados en relación a este incidente es el conocido director estadounidense James Cameron. Cameron alcanzó gran fama décadas atrás por dirigir la exitosa adaptación cinematográfica de Titanic, así como por su trabajo en las primeras dos entregas de la saga Terminator y la segunda película de Alien. Su influencia en el mundo del cine en las décadas de los 80 y los 90 es indiscutible. Recientemente en una entrevista con la BBC de Londres, Cameron expresó su profunda conmoción en este suceso. Como un experimentado cineasta y explorador, Cameron ha realizado 33 inmersiones a los restos del Titanic. Se encontraba en un barco cuando se enteró de la noticia. Un día después de la desaparición del sumergible Titán, inmediatamente sospechó que se trataba de una tragedia debido a la pérdida de comunicación y navegación simultáneamente. Cameron reflexionó sobre la situación y llegó a la conclusión de que solo una catástrofe energética o una implosión podrían haber provocado esta pérdida total de comunicación y navegación. Sus palabras demostraron una situación asombrosa ya que sus sospechas se adelantaron al dictamen oficial de la Armada de los Estados Unidos. Su experiencia y conocimiento en la materia le permitieron anticipar el trágico desenlace. Cameron también hizo referencia a la tragedia del Titanic, al compararla con la pérdida del Titán y su tripulación, destacando la ironía que rodea ambos eventos. Según sus comentarios, Oceangate, la empresa responsable del submarino, había recibido advertencias y renuncias notables de trabajadores, lo cual despertó la preocupación ante los expertos en sumergibles a grandes profundidades. Algunos miembros de esta comunidad, incluido el propio Cameron, enviaron una carta a Oceangate, expresando su inquietud acerca de las medidas de seguridad insuficientes y el enfoque experimental que estaban adaptando, advirtiendo sobre el riesgo de una posible catástrofe. Además, en marzo del 2018, la Sociedad de Tecnología Marina envió una misiva a Oceangate, destacando los posibles resultados catastróficos que podrían surgir debido a dicho enfoque experimental. Documentos judiciales estadounidenses revelaron que un ex empleado de Oceangate también había advertido sobre posibles problemas de seguridad en el submarino en el año 2018 y el cual por eso fue despedido. Tanto James Cameron como otros expertos estaban alertas y anticiparon esta situación, alzando la voz acerca de los artefactos experimentales que no cumplían con las normas de seguridad requeridas para realizar las inversiones. En resumen, tanto Cameron como la Sociedad de Tecnología Marina y ex empleados de Oceangate mostraban preocupación por la falta de seguridad y las prácticas experimentales en relación con estas inversiones antes de que ocurriera la tragedia del titán. Sin embargo, tal vez hubo un autor, o más específicamente, un libro que pudo anticiparse a estas tragedias, incluyendo la del Titanic, hace algunos siglos. Para responder a esa pregunta, tenemos que dirigirnos a la obra titulada The Greg of the Titan, escrita por Morgan Robertson. Esta novela también conocida como Futility o El naufragio del titán, fue escrita por el autor estadounidense Morgan Robertson en 1898. En esta obra se relata la historia de un transatlántico llamado Titán, que comparte similitudes sorprendentes con el trágico destino del Titanic. El libro detalla el hundimiento y la tragedia que rodea el naufragio del titán, desconcertando a expertos e investigadores en el mundo del misterio debido a su sorprendente parecido con la tragedia del Titanic y más recientemente con la implosión del submarino Titán. En la historia se presenta a un personaje llamado John Lee Rowland, un ex teniente de la Marina de los Estados Unidos, que ha caído en desgracia. Rowland decide embarcarse en el buque Titán, el cual se hunde poco después de la mitad de la obra, sin revelar más detalles para evitar spoilers. Se puede decir que Rowland termina llevando a cabo actos heroicos. Lo más sorprendente son las numerosas similitudes entre los datos específicos proporcionados por Robertson y el naufragio del Titanic. 
incluyendo la tragedia que ha sido viral en los últimos días, la implosión del submarino Titán. Es importante tener en cuenta que el hundimiento del Titanic ocurrió el 10 de abril de 1912. El Titanic partió de Inglaterra con una cifra de 2.223 pasajeros a bordo, pero solo cuatro días después se encontró con un iceberg que provocó su hundimiento en el Atlántico Norte. En este trágico suceso perdieron la vida 1.514 personas, mientras que 709 lograron sobrevivir en medio de las gélidas aguas y temperaturas bajo cero del mar. Es importante destacar un hecho particular y relevante que se suma a la conspiración en torno al hundimiento del Titanic. Se ha observado que el empresario y gerente de la General Electric, JP Morgan, tenía previsto abordar el barco pero en el último momento decidió no hacerlo. Por otro lado, figuras destacadas como Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss y John Jacob Astor IV, importantes millonarios europeos que se oponían a la creación de la Reserva Federal en los Estados Unidos, sí formaban parte de la tripulación del Titanic. Los seguidores de las teorías de conspiración sostienen que JP Morgan quien no subió al barco, fundó la Reserva Federal unos meses después del desastre. Se cree que esta institución permitió la desaparición de aquellos millonarios que se oponían a su creación. Estos eventos han generado especulaciones y alimentado las teorías conspirativas que rodean el trágico hundimiento de Titanic. ¿Qué relación existe entre la obra Futility or the Gregs of the Titan? y el hundimiento del Titanic, resulta que el Titanic se hundió en el Atlántico Norte, al igual que el buque Titán descrito en esta obra de Morgan Robertson. El Titanic en su momento fue el transatlántico más grande, con 882 pies de longitud y un desplazamiento de 53.000 toneladas, considerado prácticamente insumergible. Por su parte, el Titán, en la obra de Morgan Robertson, tenía unos 800 pies, una medida bastante similar a la del Titanic, y desplazaba 75.000 toneladas. Además, el Titanic tenía una velocidad de 23 nudos, mientras que el Titán, en la novela, alcanzaba los 25 nudos. Ambos buques contaban con tres hélices y dos mástiles, tanto el Titanic como el Titán, Zarparon en el mes de abril con el Titanic partiendo desde el Southampton, Inglaterra. Lo más sorprendente es que ambos buques encontraron su trágico destino en el Atlántico Norte, aproximadamente a 400 millas de distancia de Terra Nova, Canadá. La obra de Morgan Robertson parece haberse anticipado de manera asombrosa al naufragio del Titanic e incluso a la implosión del sumergible Titán en el mismo lugar descrito por el autor. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Consideran que estos datos son simplemente una coincidencia? ¿O es algo más? Resulta interesante cómo el Titanic y el sumergible el Titán están envueltos en un aura de misterio y tragedia. ¿Será que estas embarcaciones estaban destinadas a sufrir un destino trágico? No puedo dar una respuesta definitiva ya que este tema sigue siendo objeto de debate. Me encantaría conocer su punto de vista y escuchar sus opiniones a través de los comentarios.